என் பேச்ச கேட்டு இந்த வீட்டில் இருக்கிறதா தான் இரு இல்லைனா வெளியே போயிட்டே இருக்கு பெற்றவங்களோட அந்த பொண்ணு தான் முக்கியமான துறை நினைச்சிட்டாருல்ல அப்புறம் என்ன பண்றது அந்த பொண்ணையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் மாப்பிள்ளையை நாங்க பாக்கட்டுமா இல்ல நீயே பாத்துட்டியான்னு கேக்குறேன் என் விஷயத்துல தலையிடாதீங்க என்னால அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும்மாப்பிளைய நாங்க பாக்கட்டுமா இல்ல நீயே பாத்துட்டியான்னு வெளிப்படையாவே கேக்குறேன் யார் அந்த பையன் இதுக்கு மேல என்னால பொறுத்துக்க முடியாது போதும் மதி நீ கோவப்படுறதுனால தான் எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு அதனாலதான் கேக்குறேன் சொல்லு என்ன கேள்வி கேட்க உங்களுக்கு எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது அவங்க மட்டும் வாய்க்கு வந்தபடி பேசலாமா வேண்டாம் இன்னும் ஒரு வார்த்தை பேசின சுந்தரி எப்படி பேசுற பாருங்கம்மா சுந்தரி அது அவ வயசு பேசிட்டு போற விடு அதான் விசாரிக்கிறேன்னு சொல்றேன்ல இங்க பாருங்க மேடம் எங்க அம்மா உங்க வீட்டுல வேலைக்காரியா இருக்கலாம் அதுக்காக எப்படி டாமினேட் பண்றது என் ஃபேமிலி மேட்டரில் தலையிடுறதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல ஸோ கடைசி வரைக்கும் உண்மையே சொல்கிற மாதிரி இல்லை சரி விடு என்னைக்காவது ஒரு நாள் உண்மை வெளியில் வந்து தானே ஆகணும் அப்போ பார்த்துக்கலாம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கும் சேர்த்து தான் உங்கள் அம்மா உங்களுக்காக படுற கஷ்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை அவளை ஏமாத்துறதா நினச்சிக்கிட்டு உங்களை நீங்களே ஏமாத்திக்காதீங்க அது அவ பாசத்தை நீங்கள் கொச்சப்படுத்துகிற மாதிரி ஆகிடும் சுந்தரி நான் வரேன் சுந்தரி அம்மா சின்ன பொண்ணு தெரியாம பேசிட்டா தப்பா எடுத்துக்காதீங்கம்மா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சுந்தரி மதி மேலே எனக்கு எந்த கோபமும் இல்லை சாரி மதி உன் மனசில் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் கேட்டேன் ஏன் டவுட் தப்பா இருந்தா ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படி இல்லாம நீ யாரையாவது ஐயோ நான் யாரையும் லவ் பண்ணல போதுமா அப்படி இருந்துட்டா ரொம்ப நல்லது சரி சுந்தரி உங்க வீட்டுக்கு யாரோ விருந்தாளி வந்திருக்காங்க முதல்ல நீ அவங்களை கவனி நான் வரேன் சரிங்கம்மா நான் வரேன் சுந்தரி நீங்க நீங்க மதியோட அம்மா தானே உள்ள வாங்க சார் சார் நீங்க யாருன்னு சொல்லவே இல்லையே என்னம்மா பேசாம நிக்கிற நீதான உங்க அம்மா கிட்ட என்ன அறிமுகப்படுத்தணும் என்ன மதி சரி உன்னால சொல்ல முடியாது நானே சொல்லிக்கிறேன் என் பேரு கலிதீர்த்தான் உங்க பொண்ணு லவ் பண்ற பாபுவோட அப்பா பாபுவா நீங்க யார பத்தி பேசுறீங்கன்னு எனக்கு புரியல சார் என்ன தெரியாத மாதிரி கேக்குறீங்க பாபு தான் இங்கே அடிக்கடி வரானாமே தெரியாதா உங்களுக்கு ஹலோ யார் சார் நீங்க நீங்க பாட்டு இஷ்டத்துக்கு ஏதோ ஏதோ பேசிட்டு இருக்கீங்க நீ யாருப்பா இந்த பொண்ணுக்கு தம்பியா அண்ணனா நான் யாரா இருந்தா உங்களுக்கு என்ன சார் வீட்டுக்கு வந்து கண்டுபடி பேசுறதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட சரியில்லை இதை பாருப்பா நான் ஒன்னும் தப்பா பேசல நான் அப்படியே தப்பா பேசியிருந்தாலும் இந்த பொண்ணையும் அமைதியா நிக்கணும்
சாப்பாடு எதுக்காதீங்க நானே இந்த வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போது இந்த குடும்பம் ரொம்ப மோசமான குடும்பம் நினைச்சுக்கிட்டு தான் உள்ள வந்தேன் என் மாவட்டம் இருக்கிற காசு பணத்துக்காக எங்க நீங்களே அவங்க ரெண்டு பேரையும் பழக விட்டுருப்பீங்களோன்னு சந்தேகம் வேறப்பட்டேன் ஆனா இங்க வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அப்படிப்பட்டவங்களா தெரியல அதனால நான் என் முடிவை மாத்திக்கிட்டேன் பொண்ணு எல்லாம் மீறி போனதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பாவம் எதுவுமே பேசாம இருந்தா இப்படி சரி நானே விஷயத்த உடைச்சு சொல்லிடுறேன் என் பையனுக்கும் உங்க பொண்ணுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது உண்மைதான் நேத்து கோயில் அவங்கள கையும் கலவுமா பிடிச்சேன் ஏதோ சின்னஞ்சிருசுங்க பெரியவங்களுக்கு தெரியாம பிரியத்தை வளர்த்துக்கிட்டாங்க அதனால நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிடலாம்னு நீங்க சம்மதம்னு சொன்னீங்கன்னா மேற்கொண்டு பேசலாம் என்ன சொல்றீங்க இது பாருங்க நீங்க யார் என்னன்னு எனக்கு தெரியல திடீர்னு இப்படி குண்ட தூக்கி போட்டா எப்படி இங்க பாருங்கம்மா உங்களுக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் கொடுத்து அழகு பார்க்கணுங்கிறதுக்காக நான் இங்க வரல உங்க பொண்ணு அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒருத்தனை பிடிச்சுக்கிட்டா இனிமே காதும் காதும் வச்ச மாதிரி கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கிறதானே ரெண்டு குடும்பத்துக்கு நல்லது உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லியே ஆகணும் என் பையன்கிட்டையும் தீர விசாரிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கேன் என் பையன் உங்க பொண்ணு கூட பழகி இருந்தாலும் தப்பு தண்டா எதுவும் பண்ணலன்னு சத்தியம் பண்ணி சொல்றான் இருந்தாலும் என் மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் அழைச்சிட்டு போய் அவ கெட்டு போகாம தான் இருக்கலான்னு ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு வந்தேன் என்ன தப்ப நினைச்சுக்காதீங்க பின்னாடி எதுவும் பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது பாருங்க அதுக்காக தான் சொல்றேன் கூட்டிட்டு <laughs> 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 எல்லாத்துக்கும் மேல அவன் என் சொல் பேச்ச கேக்குறவன் நான் கிழிச்ச கூட்ட தாண்ட மாட்டான் இப்ப கூட பெரியவங்கிட்ட போய் நான் பேசிட்டு வரேன் அது வரைக்கும் அந்த பொண்ணு கூட பேசாதேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் மீறி பேசினானு கேளுங்க என்னம்மா அவன் இன்னைக்கு முழுக்க போனே பண்ணிருக்க மாட்டானே சார் முதல்ல எங்க அக்கா கிட்ட போனே கிடையாது நீங்களா சும்மா கற்பனை பண்ணி பேசாதீங்க போன் இல்லைன்னு யாரு சொன்னது வீட்டுக்கு வந்த பையனையே மறைக்க தெரியுது போனை மறைச்சு வைக்கிறது பெரிய விஷயமா உங்க பையன் போன் பண்ணலன்றதுக்காக சும்மா எங்க அக்கா சூர்யா இவர் வந்து மானத்தை வாங்குறது பத்தாதுன்னு நீ ஆரம்பிச்சிட்டியா வாஷ் மூடு சரி நான் பேசுறது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் என்னோட கௌரவம் தஸ்தி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உங்க கூட சம்பந்தம் பண்ணணும்னு நினைச்சது ஏன் தப்பு தான் நான் கிளம்புறேன் ஆனா கடைசியா ஒண்ணு மட்டும் சொல்லிட்டு போறேன் இனிமே உங்க பொண்ணு என் பையன் கூட பேசக்கூடாது பழகக்கூடாது பொண்ணு அடக்கி வச்சு வளர்க்க பாருங்க அதான் ரெண்டு குடும்பத்துக்கு நல்லது
கடை வந்து உன்னால கண்ணெல்லாம் வந்து கேவலமா பேசிட்டு போறான் நல்லா ஒரு மாதிரி சீன் போட்டு எங்களை ஏமாத்திட்டல குடிரை குடிரை அந்த போன குடிரைன்றா ஏது இந்த போன ஏதன் கேக்குறல சொல்றே பாபு குடித்த பாபு வந்து பாபு வேலைக்கு போனமே குட்டி உடனே வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்த வந்த இடத்துல புசுற விட மானம் தான் பெருசுன்னு நினைச்ச எல்லாம் போச்சு விவரம் தெரிஞ்ச பொண்ணு கல்யாணம் நின்று போறது சாதாரண விஷயம்னு அவளுக்கும் தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது அவ இந்த அளவுக்கு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணியிருக்கான்னா ஒருவேளை வேற யார் மேலேயாவது உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லியே ஆகணும் என் பையன்கிட்டையும் தீர விசாரிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கேன் என் பையன் உங்க பொண்ணு கூட பழகி இருந்தாலும் தப்பு தண்டா எதுவும் பண்ணலன்னு சத்தியம் பண்ணி சொல்றான் இருந்தாலும் என் மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் எடுக்க தெரியாம ஒரு பையனை வர வச்சு பழகிறான்னா யாருக்கும் சந்தேகம் வரத்தானே செய்யும் என் பையன் கூட மட்டும்தான் அவ பழகினால இல்ல அப்படி இப்படி இருந்தாலும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல மதிக்க அப்பா இல்ல ஒரு பொம்பளை ஒண்டிய வளர்த்த பொண்ணு பொம்பளை வளர்ப்பு சரி வராதுன்னு அவங்க இஷ்டத்துக்கு பேசுறாங்கம்மா உங்க பொண்ண ஒரு நல்ல டாக்டர் அழைச்சிட்டு போய் அவ கெட்டு போகாம தான் இருக்கலான்னு ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு வந்து தலைவலி <laughs> நீ வேலைக்கு வரதே அதிசயம் இதுல தலைவலி காதுவலின்னு வேற ஓன் பிரச்சனையும் ஊர் பிரச்சனையும் ஆக்காத சத்தம் இல்லாம வேலையை முடி என் செ 
எல்லாம் இல்லை நல்லா தூங்குனீங்கன்னா உடம்பு நல்லா சரியாயிடும் ம் ஓகே ஓகே தூங்குங்க தூங்குங்க தூங்கு 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 என்ன பாப்பாவுக்கு என்னாச்சு ஒன்றும் இல்லை மாமா தடுப்பூசி போட்ட உடனே ஜுரம் வரும்னு சொன்னாரு அதான் ஜுரம் அடிக்குது டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனால் ஜுரம் போகும் இப்போ ஊசி போட்டவுடனே ஜுரம் வந்துருச்சா இப்போ எப்படி இருக்குது பாப்புக்கு டாக்டர் மருந்து கொடுத்தாங்களா போட்டாங்க தாத்தா சுச்சோ அடிச்சிருக்குமே ஆமாம் தாத்தா சரி சரி ரெஸ்ட் எடுத்துக்க காலையில் எல்லாம் சரியாக போயிடும் என்ன சரி தாத்தா சரிமா தூங்க தூங்குங்க நல்லா தூங்கினாதான் ரெஸ்ட் எடுத்தாதான் சொல்லுங்க அந்த பொண்ணு ஏதாச்சும் சொல்லிச்சா அப்பா அதாப்பா மதி அந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட பேசிச்சான்னு கேட்டேன் என்னப்பா அமைதியாயிட்ட ஒன்றும் பேசலையா இல்லைப்பா நீங்கள் தான் அவங்ககிட்ட பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்களே ஒன்றை தான் பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் அந்த பொண்ணு பேசியிருக்கலாம்ல அப்படியே அவளே பேசிருந்தாலும் நான் பேசிருக்க மாட்டேன்ப்பா ஒருவேளை அவள் ஃபோன் பண்ணி நான் எடுக்காம போய் தப்பா நினைச்சிருவாளோன்னு ஃபோனு கூட சுவிஷா பண்ணிட்டேன்ப்பா ஓ அப்பா பேச்சுக்கு அந்த அளவுக்கு மரியாதையா ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களுக்கும் <laughs> சும்மா சொல்லக்கூடாது ரொம்ப அருமையான குடும்பம்